ਚੱਕਦੇ ਟੀਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਭਗਤੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਸਾਡੇ ਇਸ ਸੈਗਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਜੀ ਅਜੀਤ ਜੀ ਕੈਲਗਰੀ ਤੋਂ ਤੇ ਸ਼ਿਰਾਜ ਮੀਰ ਜੀ ਕੈਲਗਰੀ ਤੋਂ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਜੀ ਸ਼ਬਦੀਤ ਜੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਦਿਲਰਾਜ ਜੀ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਤੇ ਇਰਫਾਨ ਇਸ਼ਾਕ ਜੀ ਕੈਲਗਰੀ ਤੋਂ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਸਭ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮੱਚ ਜਿਸ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਗੱਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵਿਸ਼ਾ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਮੁੱਦਾ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ ਪਰ ਪਿਛਲੇ 47 48 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਜੋ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦੁਖਤਾਇਕ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਾਜ਼ੁਕ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ 70 ਦੇ ਕਰੀਬ ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਉੱਥੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ 10000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਟੋਟਲ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ ਹਿਜਬੁਲ ਮੁਜਾਹਦੀਨ ਦਾ ਕਮਾਂਡਰ ਸੀ ਬਰਹਨ ਬਾਨੀ ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਉਹ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰਮੀ ਵੱਲੋਂ ਫੋਰਸਿਸ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਕਿ ਉਹਦਾ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਔਰ ਉਹ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਰੁਕਣ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਫੋਰਸਿਸ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਪਾਇਲਟ ਗਨ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਰੁਕਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਹੋ ਰਹੇ ਸੀ ਪੱਥਰਬਾਜ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਪਾਇਲਟ ਗਨਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਬੱਚੇ ਔਰਤਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਇਹ ਪਿਛਲੇ 48 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਇੰਨਾ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਵਿਜ਼ਿਟ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਰੀਬ ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੱਛਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜ਼ਰੂਰ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੋ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਉਹ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਨ ਗਏ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਇੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਅਨਰੈਸਟ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ ਉੱਥੇ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਹਾ ਆ ਰੋਜ਼ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਆ ਪੱਥਰਬਾਜ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਕੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਹੁਣਾ ਦਾ ਜਾਣਾ ਸਾਰਥਕ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਹੁਣਾ ਦਾ ਜਾਣਾ ਇੱਕ ਸਿਆਸਤੀ ਪੈਂਤਰ ਹੈ ਜਾਂ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਚਿੰਤਤ ਹੈ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗਾ ਜੀ ਮੈਂ ਸ਼ਿਰਾਜ ਮੀਰ ਜੀ ਤੋਂ ਜੋ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਕੈਲਗਰੀ ਤੋਂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਸ਼ਿਰਾਜ ਮੀਰ ਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਹੁਣਾ ਦੀ ਇਹ ਅਪਰੋਚ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਿਆਸੀ ਲੱਗਦਾ ਜਾਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਗੰਭੀਰਤਾ ਭਰਿਆ uh i think in my uh, personal view i would say that uh, there is a
ਤੇ ਕਾਬੂ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੈ ਇਹ ਹਜਾ ਰਿਸਕ ਕੋ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੀ ਜੀ ਕਿੰਤੂ ਹੋ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਗਏ ਨੇ ਪਰ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਇੰਨੀ ਛੇਤੀ ਨਿਕਲ ਆਵੇ ਇੱਕ ਦੋ ਫੇਰੀਆਂ ਨਾਲ ਨਿਕਲ ਆਵੇ ਯਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮਲਮ ਲਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਿਕਲ ਆਵੇ ਜਿਵੇਂ ਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਵਕਤੀ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਥਾਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੋ ਸਥਾਈ ਹੱਲ ਵਾਲੇ ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੱਕ ਆਪਸੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਦੱਸਣ ਦੀ ਕਿ ਇਸ ਹੱਦ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਇਸ ਹੱਦ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਉਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਰਹਿੰਗੇ ਪਰ ਆ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਬੈਠ ਗਿਆ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਕੁਝ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਡਿਲੇਟਡ ਨੇ ਪਰ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵਕਤ ਸੋਚ ਕੇ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਨੇ ਉਹ ਉਪਰਾਲੇ ਠੀਕ ਨੇ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਆਸ ਵੀ ਹੈਗੀ ਕਿ ਵਕਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਕਾਇਮ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਰਫਾਨ ਇਸ਼ਾਕ ਜੀ ਵੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕੈਲਗਰੀ ਤੋਂ ਇਰਫਾਨ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਇਸ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸ ਤੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਇਸ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਤੋਂ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਰਾਜਨੀਤ ਸਿੰਘ ਹੁਣਾਂ ਦੀ ਤੋਂ ਬ੍ਰਦਰ ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ ਮੈਂ ਬਾਕੀ ਜੋ ਦੋਸਤ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ ਮੈਂ ਜ਼ਾਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਬੀਂਗ ਇਨ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਮੁਝੇ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ ਹੈ ਆਪਣਾ ਜੋ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਸ੍ਰੀਨਗਰ ਗਏ ਔਰ ਵਾਂ ਜੋ ਉਹਨਕੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਸੀ ਔਰ ਉਸਕੇ ਬਾਅਦ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਆਪਕੇ ਗੋਸ਼ਟ ਗੁਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹਤਾ ਹੂੰ ਕਿ ਫਿਊ ਡੇਜ਼ ਅਗੋ ਜੋ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੈ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਹਾ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਇਤਰਾਫ ਕੀਤਾ ਕਿ ਐਡਮਿਟ ਦੈਟ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਹਮੇ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਹੱਲ ਢੂੰਡਣਾ ਪੜੇਗਾ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਡਮਿਟ ਕੀਤਾ ਜਦ ਇਹ ਕੁਝ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਜੋ ਹੈ ਉਹਨਕੇ ਪਾਸ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਕੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਗਏ ਹੋਏ ਥੇ ਲੇਕਿਨ ਮੁਝੇ ਅਫਸੋਸ ਇਹ ਹੋਤਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਕਸ਼ਮੀਰ ਕੋ ਸਿਆਸੀ ਮਸਲਾ ਕਰਾਰ ਦੇਣ ਸੇ ਮਤਲਬ ਪੁੱਛੇ ਕੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਾ ਦੇ ਸਕੇ ਬਲਕਿ ਇਹ ਹੋਆ ਕਿ ਬਾ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਮੈਂ ਉਸ ਵਕਤ ਉਹਨਕੇ ਪਾਸ ਆ ਮੈਂ ਬੂਬਾ ਮੁਫਤੀ ਵੀ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਥੀ ਤੋ ਉਹ ਵਹਾਂ ਸੇ ਉੱਠ ਕੇ ਚਲੀ ਗਈ ਜੀ ਮੈਂ ਆਪਕੋ ਕੰਕਲੂਜਨ ਜੋ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਕੇ ਜੋ ਇੰਡੀਅਨ ਆਕੂਪਾਈਡ ਕਸ਼ਮੀਰ ਥਾ ਵਾ ਇਨਕਾ ਬੇਸਿਕ ਪਰਪਸ ਥਾ ਇਹ ਕਿ ਵਾ ਉਹ ਨਾਰਮਲ ਸੀ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਲੈ ਆਏ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਜੋ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਦਾ ਜੋ ਇਸ਼ੂ ਹੈ ਉਸ ਕੋ ਕੂਲ ਡਾਊਨ ਕਰਨੇ ਕੇ ਲਈ ਉਹ ਗਏ ਤੇ ਬੇਸਿਕ ਉਹਨਾਂ ਪਰਪਸ ਇਹ ਥਾ ਔਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਕੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਡਰੈਸ ਕਰਨਾ ਥਾ ਲੇਕਿਨ ਵਾ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਕਰੈਕਸ ਆਫ ਦੀ ਉਹਨਕੀ ਪਰਪਸ ਕਰ ਸਕਦੀ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਹੀ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਕੇ ਲਈ ਜੀ ਇਹ ਤੋਂ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਾ ਕਿ ਪੈਲਟ ਗੰਮ ਕੀ ਰਿਪਲੇਸਮੈਂਟ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਤ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹਮ ਇਸ ਕਾ ਅਲਟਰਨੇਟਿਵ ਦੇਗੇ ਪੈਲਟ ਗੰਮ ਕਾ ਪੈਲਟ ਗੰਮ ਜੋ ਹੈ ਉਸ ਸੇ ਬੰਦਾ ਮਰਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਜ਼ਿੰਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਤਾ ਔਰ ਮਰਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਔਰ ਪੈਲਟ ਗੰਮ ਕਾ
ਅੱਜ ਤੋਂ ਸਾਡਾ ਭਗ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜੋ ਹੈ ਇਹ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਚੱਕ ਦੇ ਟੀਵੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਾਈਵ ਆ ਰਿਹਾ ਉਥੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਲਾਈਵ ਆ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਥਰੂ ਸਾਡਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਥਰੂ ਜੁੜ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਲਾਈਵ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਦਿਲਰਾਜ ਜੀ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਤੇ ਹਰਕੀਰਤ ਜੀ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਕਮੈਂਟ ਆ ਜਰੂਰ ਲੈਣਾ ਜੀ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗਾ ਜੀ ਹਰਕੀਰਤ ਜੀ ਹਰਕੀਰਤ ਜੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫੇਰੀ ਹੈ ਓਕੇ ਹਰਕੀਰ ਜੀ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜ ਸਕੇ ਜੀ ਦਿਲਰਾਜ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਜੀ ਰਾਜਨਾਥ ਜੀ ਦੀ ਫੇਰੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੁਲਵੀਰ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਇੱਕ ਸਾਰਥਕ ਫੇਰੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਉੱਥੇ ਕੀਤੀ ਜਿੱਦਾਂ ਮੀਡੀਆ ਕੀਤਾ ਜਿੱਦਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਐਡਰੈਸ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਮੂਵ ਮੰਨਦਾ ਵਾਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਉਥਲ ਪੁਥਲ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਮਚੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨੂੰ ਟੱਲ ਪਵੇ ਸ਼ਾਇਦ ਮਾਹੌਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਠੰਡਾ ਹੋਵੇ ਬਸ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਤੇ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਵੱਲ ਤੋਂ ਚੁੱਕ ਗਈ ਜਿਹੜਾ ਸੈਪਰੇਟ ਲੀਡਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ ਮੈਨੂੰ ਪਰਸਨਲ ਤੌਰ ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸੈਪਰੇਟ ਲੀਡਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਬਾਈਕਾਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਜਲਦੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਉਹਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਹੈ ਦਿਲਰਾਜ ਜੀ ਲਗਾਤਾਰ ਉਪਰਾਲੇ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਪਿੱਛੇ ਹਾਊਸ ਅਰੈਸਟ ਨੇ ਹੈ ਉਹ ਕਿਹ ਕੇ ਆਏਗੇ ਮਿਲਣ ਦੇ ਲਈ ਰਾਜਨਾਥ ਜੀ ਕੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਵੇਰ ਵੈਲ ਸੋ ਯੂ ਨੋ ਵੀ ਟੂ ਵੇਰ ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਂ ਮੈਂ ਮਾਈ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਆਈ ਕੋਲ ਹਿਪੋਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੋ ਜੀ ਮੈਂ ਆਈ ਕੋਲ ਸਟੈਟ ਰੱਖੇ ਨੇ ਵੈਨ ਯੂ ਐਕਸਪੈਕਟ ਟੂ ਕਮ ਇਨ ਮੀਟ ਯੂ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਂ ਕੋਈ ਬਾਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੇਣਾ ਪੜੇਗਾ ਸਰਕਾਰ ਕੋ ਕੋਈ ਕੋਈ ਉਸ ਤੇ ਉੱਪਰ ਬਾਤਚੀਤ ਕਰਨੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਵਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਸੁਣਨੀ ਪਏਗੀ ਇਹ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ ਇਸ਼ੂ ਜਿਹੜਾ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਇਸ਼ੂ ਹੋਣ ਤੇ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਵੀ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ ਵਾ 100% ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ ਜੇ ਆਪ ਨਹੀਂ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਐਡਾ ਦੇ ਮੁਸਲਮ ਲੀਡਰਸ ਪਾਣੇ ਪੈਣਗੇ ਐਡਾ ਦੇ ਲੀਡਰਸ ਪਾਣੇ ਪੈਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਪਏਗਾ ਫਿਰ ਸ਼ਾਇਦ ਕਸ਼ਮੀਰ ਇਸ਼ੂ ਦਾ ਹੱਲ ਨਿਕਲ ਆਵੇ ਜੇ ਸਿਰਫ ਐਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਸੈਪਰੇਟ ਲੀਡਰ ਨੂੰ ਅੱਡ ਕਰਤਾ ਤੇ ਸਿਰਫ ਉਹ ਲੀਡਰਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਮਿਲ ਕੇ ਆਏ ਜਿਹੜੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਨਾਲ ਜਾਂ ਆਰਐਸਐਸ ਨਾਲ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸੈਂਟਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ ਮੈਂ ਵੀ ਸਮਝਦਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕਦੀ ਵੀ ਹੱਲ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ ਜੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਇਹਦੇ ਚ ਇਰਫਾਨ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਚੱਕਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਮਸਲਾ ਹੈ ਪਰ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਮਸਲੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਿਲਕੁਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ
वो नेहरू गेस्ट हाउस से तीन किलोमीटर के डिस्टेंस पे जो श्रीनगर म्यूनसिपल हॉस्पिटल है वहां का भी दौरा नहीं कर सके और वहां जो दर्जनों अफराध जख्मी थे और उनसे भी आ, उनकी आ, उनको देखने के लिए नहीं, नहीं जा सके और फोर्स जो फोर्सेस की फायरिंग थी तो उनसे क्या एक्सपेक्टेशन ये जो अपना महबूबा मुफ्ती है के जो आ, जो पपेट जो रजीम होती है वो कहीं भी हो जी जो जिसमें आवाम की मर्जी और मंशा शामिल ना हो तो वो लोग लोगों के इश्यूज को प्रॉपरली एड्रेस नहीं कर सकते जी लोग वहां मर रहे हैं वहां सीज है और सर्च हो रहा है और 45 डेज से कंटिन्यूस जो है वहां अपना कर्फ्यू लगा हुआ है जी कोई आप तैयार नहीं इरफान जी मेरे साथ एक कॉलर जुड़ चुके जुड़ चुके लास्ट चार नंबर आ गए जी फाइव सेवन एट फाइव हेलो हाँ जी सत्य हो जी सत श्रीकाल जी हाँ जी की कहना चाहोगे जी अज के साथ मैं जी मेरा नाम परमजीत मैं जी टोरंटो तो बोल रहा हूँ ब्राहमण तो जी जी निजर साहब हाँ जी अपने तीन साहब मैं जी बड़ी थोड़ी कल जी जिदा भी जम्मू कश्मीर जी राजनाथ सिंह जी की फेरी हुई है प्रेस कॉन्फ्रेंस की उन्होंने कोशिश की जम्मू के पीस लिया वास्ते बारे कोई विचार देना चाहोगे जी अजीत जी अजीत जी महबूबा मुफ्ती से असं गलबात कर रहे हैं जी गल तू कि लगता महबूबा मुफ्ती क्यों कटे कटे से क्यों वो जोड़े उस तरीके पेश नहीं आए क्योंकि राजनाथ सिंह जी का कितना कितने रवैया यह लग रहा है कि वह नरमी गल करनी चाहते हैं वह गलू अगे बढ़ा चाहते हैं वह पीस लिया चाहते हैं पर महबूबा मुफ्ती जी का जोड़ा रवैया वह नहीं लग रहा है कि वह किसी तरीके इस गलबात अगे लैके जाना चाहते हैं देखो ये कारण सब तो पहला तो वाला यह है कि महबूबा मुफ्ती जी का जरा इंप्र एक तरह का इमेज सी कश्मीर चो इस तरह सी कि जेड़े लोग खारकू ने उसे मिलीटेंट्स ने जी उन्होंने नाल हमदर्दी रखते हैं तो वल ने कुछ हद तक जिन्ना सैटअप कोई हो सकता है जी पर हूँ उन्होंने यह लगता है कि जो तो सरकार बन गई हूँ उन्होंने ना उस तरह खड़ नहीं सकते क्योंकि सारी इंतजाम भी जी है जिम्मेवारी उन्होंने सिर से है एक मुख्यमंत्री होने के नाले नाते तो वो एक तरह ने एक दुबा च फसे वाली स्थिति हो गई है कि ना उन्होंने खड़ सकते हैं उन्होंने यह भी पता है कि जे मैं उन्होंने नाल मेरा इमेज जरा बनया नहीं रहना है तो उन्होंने जो पोलीटिकली आधार है देश है उन्होंने खोला लग सकता ये उन्हें भी पर्सनल पार्टी लेवल दे उत्ते जड़ी है गिया वो इस कारण है दूसरा कारण ये है कि ऐसे स्थिति रही थी क्योंकि लोग जड़े उठे ने पर क्योंकि ने तो एक वजीर वाला भी गलत होने में तैयार नहीं है कि दूसरे का से और जड़ी वो भी डिमांड है जिम्मे� उधर वाले महबूब महबूबा मुती कोई सेकेंड नहीं ला सकते हैं ये तो ऐसे स्थिति में भी उन्होंने उखड़े नजर वहाँ का एक सदारण गाला सही है वो उखड़े नजर आओ गए साल के दिन क्योंकि उन्होंने लग रहा है कि मैंने कुछ कर पा रही है मेरे आधार में भी थोड़ा लग सकता है कि किसे डिसीजन पे वो पहुंच भी सकते भाई साहब बोले ना दो में बड़े सियाने सुर्जे हैं नोक लग देने में नोए ये हर वाली वो गल कर देने के कि सियासी हालत ही गल नहीं कीती है ना ने जी सवाल है कि जिधर ये तो सियासी हाल है वो मेरी जिधर सोच है कि एक काफी लंबा है गुंजन जा रहा है इट्स नॉट दैट इजी 
ਪਰ ਅਜੀਤ ਜੀ ਪਰ ਅਜੀਤ ਜੀ ਕਿੰਨਾ ਲੰਬਾ ਕਿੰਨਾ ਲੰਬਾ ਹੋਰ ਕਿੰਨਾ ਲੰਬਾ ਹੋਰ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਲੰਬਾ ਹੋਰ ਕਰਾਂਗੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਉਹ ਦੈਟ ਈਜ਼ੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਆ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਿਰਫ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹਾਲੇ ਦੇ ਸਕੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਐਸ ਸਟੇਜ ਤੇ ਉਹ ਤੇ ਸਥਿਤੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਸਿਆਸੀ ਹਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਣ ਜੇ ਕਿ ਗੱਲਾਂ ਮਚੇਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਟਾਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਅਸਵੀਰ ਜੀ ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਬਸ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਣਾ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸਤਾਂ ਤੋਂ ਕੈਲਗਰੀ ਤੋਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕੀ ਸਿਆਸੀ ਹੱਲ ਹੈਗਾ ਉਹਦਾ ਮੈਂ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਉਮੀਦ ਇਸ ਕੀ ਆ ਦਿਲਰਾਜ ਜੀ ਮੈਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇੰਨੀ ਜਲਦੀ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਦੇ ਸਕਦਾ ਚਾਹੇ ਸ਼ਿਰਾਜ ਮੀਰ ਜੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਉਹ ਵੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇਰਫਾਨ ਇਸਾਕ ਜੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਆ ਇੰਨਾ ਜਲਦੀ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਪਰ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਡਰੈਸ ਕਰਨ ਦਾ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਐਡਰੈਸ ਅਜੀਤ ਜੀ 1 ਮਿੰਟ ਮੈਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਮੈਂ ਲਵਾਂਗਾ ਅਜੀਤ ਜੀ ਅਜੀਤ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਮੈਂ ਲੈਣਾ ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ ਉਹ ਜਵਾਬ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਐਡਰੈਸ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਕਿਉਂ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਕਿਸ ਕੀ ਕੀ ਨਗਰ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਜੇ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਆ ਕੇ ਉਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਉਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਪਜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਮਸਲਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਦਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਖੜਾ ਅਜੀਤ ਜੀ ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਇਰਫਾਨ ਜੀ ਜਾਂ ਸ਼ਿਰਾਜ ਮੀਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਥੀ ਪੈਨਲਿਸਟ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋ ਤਾਂ ਜੀ ਮੈਂ ਇਸ listen to the press conference of Mahbuba Mufti and Rajnath Singh. What I say to all that Mahbuba Mufti is caught between the devil and the deep sea. I think she is under a lot of pressure from the central government to uh, basically enforce the curfew by using, by using a lot of force. Whereas on the other side, she, uh, she and her party, they are losing credibility in Kashmir because she was the one when she was not in power she was the one who was going to every house that had a, that used to um, you know one of the kashmiris used to get killed and she would go to the house and sympathize with them empathize with them but that's not the now now she's in a different shoe uh, ah ek to ek to usko bhi kursi ki fikr lagi hui hai aur usse dusra usko pareshani hai ke agar main zyada action karungi forces se to jo bhi party ki bachi kuchi credibility hai wo khatam ho jayegi to waise to wo khatam ho chuki hai there is no doubt in that and uh, and I think Vijay would like to elaborate on what uh, the home minister said his package I, i don't understand there was there was nothing in in what he said basically pallet gun why why do we need to use the pallet gun why no country in the world uses pallet guns to uh, on unarmed civilian population if there is a problem there is a diplomatic solution to it there could be a diplomatic solution in fact i would rather go ahead and say that the constitution of india provides that solution why are not they looking back at the constitution and looking for you know answers to this issue there is a, there is definitely what happens so hypothetically if uh, the prime minister announces a package for kashmir okay let's go for azadi let's see what happens what will happen okay there will be jubilation in kashmir people will say they are one okay but you know what's going to happen i think the kashmir is after the initial jubilation there is a second part what kind of lobby are they looking for they are my question to sir so all put that sir ja sakta hai ke aapke log wa an armed youth ko army mein patthar phenkne ke liye bhej dete hain ya to unko pura samman do ki army se lad sake oh an armed ko aap patthar bhejte ho to kya army mein bhar talad ka dhan chala hai kyunki oh bhai ajit ji ka bachcha alag aur ye ajit ji ajit ji the narrative is wrong nobody would say anybody nobody is so stupid to listen to somebody else ki jaake tum patthar maro this is what needs to change this narrative is not correct 
अगर रोड निकल रहे कई बार ये गल निकल के सामने आई कि जो पत्थरबाज है उन्होंने पाकिस्तान कितने ना कि फंडिंग दिता पाया पाकिस्तान कितने ना कि नशे दिया पूरी दिता पाया कोई वो करता पे आप एक गल मान के चलिए कि पत्थर आप ये नहीं कहते पत्थरबाज सुटन वाले सारे जैनुअन बंदे है Let me tell you this. Okay, does India now is, is India now the bigger economic power than Pakistan? I think it's like twenty times more than bigger economic power than Pakistan. If Pakistan can fund the uh, stone tankers, why can India fund fund the stone tankers? Then they can be funded easily. So what's the problem? So, you are saying, so sir, you are saying you want you want India to send terrorists? No. What I'm doing that this is just a one day thing. I mean, sir, can you listen to me now? I, I'm I'm listening to your debate. Uh, thank you, Kulbir Ji, for yes. taking me. Ah, Mahbuba Mufti ki kal baat kar rahe the jo conference hui. Number one thing, sir. I have seen all conferences like this. Mahbuba Mufti ka jo conference mein ravaiya tha, bilkul galat tha. Jo aapne mujhe uh, reason bataya, wo bilkul galat tha. Mahbuba Mufti ko is time jo problem aa rahi hai, I think that is from the opposition because. Indian government is in Kashmir not because of Mahbuba Mufti, because of Umar Abdullah and other party. If you have watched that live, if you have watched that conference, Mahbuba Mufti reporters' questions were not answered. You are saying that Mahbuba Mufti will solve the problem of Kashmir. And you are saying that people are not throwing stones there. Yesterday is the thing. When there was a conference on one side, the other side. सब सेवनटीन सत्रह सीआरपीएफ के जवानों जवान घायल हुए हैं दो हैंड ग्रेनेड फेंके गए हैं आई एम नॉट सेइंग व्हाट इंडियन आर्मी इज डूइंग इज रॉन्ग पर वो जो सीआरपीएफ के जवान है वो भी किसी के बच्चे हैं उसके उनके हैंड ग्रेनेड जो फेंके गए हैं वो जो मौत था उनके टेरोरिस्ट है सर दो टेरोरिस्ट ने फेंकी है कहां से आए वो दो टेरोरिस्ट Why the army is not sealing the line of control? Why are they not sealing? So basically, we are there. Now, what are we doing? We are trying to seal it. There is a problem. You guys also have to understand. You 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 need 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 to understand. आप लोगों ने इसको रिलीजियस प्रॉब्लम बनाया दिस इज नॉट रिलीजियस प्रॉब्लम एंड दिस प्रॉब्लम कैन नॉट बी सॉल्व अनटिल अनलेस वी थॉक अगर आजादी भी चाहिए मैं कहता हूं कि कश्मीर के लोगों को अगर लगता है आजाद होना उनको हक है सर पर अगर इंडियन गवर्नमेंट आज बातचीत कर रही है चाहे जिसके मर्जी एंड ऑफ प्रेशर में बातचीत कर रही हो आप कह रहे हैं सेपरेट लीडर आ नहीं सकते बिल्कुल आ सकते हैं सर दे डोंट यूर वॉन्ट टू कम उन्होंने तो बड़ी खबर दिया Why the moment is restricted? They cannot even leave their houses. How can they come, sir? If they want to come, they can come. Sir, they want to talk to me. 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 एक कमेंट किसी सेपरेट लीडर का सुनवा देंगे आप जिसने ये बोला मैं बात करने को तैयार हूँ मैं कश्मीर के लोग नहीं मारना चाहता किसने बोला सर? एक पाकिस्तान का मिनिस्टर बता दीजिए जिसने ये बोला कि मैं कश्मीर में खून खराबा नहीं चाहता हूँ You will not even have a single example. 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 कश्मीरियों के लिए ये कहा मिलिटेंट है मुझे ये मनासब नहीं लगा वो इसलिए कि आप अगर कश्मीर में देखें तो अन आम लोग हैं वो वो ऊँच आउट होते हैं लोग जब भी वो बात आती है बाहर आके वो कहते हैं कि वी नीड आजादी बात ये है कि इश्यू ये है कि आपने बात की कि वो पत्थर से अगर पाकिस्तान देखें एलिगेशन किसी पे लगाने से कोई मसला हल नहीं होता है आपने देखा कि वहाँ मासूम कश्मीरी जो है वो पत्थर फेंकते हैं उनके पास है ही वो चीज अगर हमें कोई देता हो पाकिस्तान देता हो 
और को और मिलिटेंट ग्रुप हमें कोई असला देता हो तो और इरफान जी इरफान जी इरफान जी वहाँ पे ग्रेनेड भी फेंके जाते हैं हम लोग आप इसको डिनाई मत कीजिए प्लीज आप 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 इसको डिनाई मत कीजिए कि वहाँ पे हथियार भी आते हैं गोली भी चलती है पत्थरबाजी ओपनली होती है लेकिन बाकी चीजें भी होती है आप उसको डिनाई मत कीजिए हिंदुस्तान और पाकिस्तान इस वक्त इशू बना हुआ हिंदुस्तान और पाकिस्तान का इशू है कश्मीर पे आप रिस्पांस में इंडिया का देखें ना इंडिया ने जब जब पाकिस्तान के जरिए इंतजाम कश्मीर की या गगित बल्तिस्तान की बात की तो वहां उन्होंने बलोचिस्तान का भी इशू ले आया ये हमें क्या बलोचिस्तान के इशू कश्मीरियों को बलोचिस्तान के इशू से क्या लगे देखे हमारा इशू है कश्मीर का आप लोगों ने अगर महाराजा हरि सिंह जो हुक्मरान थे 1947 में उनके बेटे डॉक्टर करण सिंह ने हाल ही में फ्यू डेज अगो जो है उन्होंने ये लोकसभा में जो स्टेट में उनका इंटरव्यू है आप खोल के देख लें उन्होंने कैटेगरी के लिए कहा है कि मैं उस वक्त इतना बच्चा नहीं था काफी मेरी एज थी और मैंने खुद अपने वालद को जो एक्सेशन के डॉक्यूमेंट थे जो सिग्नेचर किए थे उसमें हमने कंकरेंट लिस्ट में तीन चार चीजें दी थी जिसमें फॉरेन अफेयर थे ये चीजें दी थी और हम मर्ज नहीं हुए थे इंडिया में आज जो सिचुएशन उसके बारे में बात करें सर अगर पास्ट में जाएंगे मेरे पास सर पास के इतने एग्जाम्पल्स हैं इतने एग्जाम्पल्स हैं आपके पास जवाब नहीं होंगे अभी जो सिचुएशन है मैं आपसे एक पैनल उसने बड़ा सा सवाल पूछा था सर आपसे एक पैनल ने बड़ा सा सवाल पूछा था मैं आपसे जानना चाहता हूं सर मैं आपसे जानना चाहता हूं आज जो कश्मीर में सिचुएशन है आपके हिसाब से उसका क्या हल है उसका एक ही सोल्यूशन है कि ये हिंदुस्तान और पाकिस्तान कश्मीरियों से पूछे कश्मीर जो है दो हिस्सों में बटा हुआ है कश्मीरी लीडरशिप ये कमिटमेंट है हमारे साथ के कश्मीरी पीपल कश्मीरी लोगों से पूछा जाए और कश्मीरी क्या चाहते हैं और उसके मुताबिक ये हमें कोई एक तरफा डिसीजन वो इंडिया और पाकिस्तान करते हैं कश्मीरियों को कतन काबिल कबूल नहीं है कश्मीरियों को वही फैसला कबूल होगा कि जिसमें कश्मीरी शामिल होती है अगर हमें अकेला पाकिस्तान को डिसीजन करते हैं हमें कतन कबूल नहीं है हमें जवाहरलाल नेहरू से किसी ने पूछा है आप आप अगर अगर ये कश्मीर आजाद हो हो जाए तो आपका क्या ख्याल है नेहरू है कि अगर कश्मीर अंदर भी अंदर भी जिन्ना जी का भी एग्जाम्पल दिया कीजिए कि जिन्ना जी ने ये किया था फिर हमें दर्शकों को यह पता लगे की दोनों तरफ में क्या हुआ था हरप्रीत जी एक मिनट मेरे को एक मिनट बात कर ले दो ने आपको मैं कश्मीर होने के नाते से एक बात बताऊं पाकिस्तान का एक स्टॉन्स है कि कश्मीर पाकिस्तान की शह रह गया और वो कहते हैं कि ये मोहम्मद अली जिला ने कहा था मोहम्मद अली जिला ने कभी ये नहीं कहा कि कश्मीर पाकिस्तान की शह रह गया लेकिन ये आप स्टॉन्स सुन रहे हैं इंडिया का कि इंडिया कहता है कि कश्मीर अटूट अंग है और इसका हिस्सा ये अटूट अंग किसी सूरत नहीं है अटूट अंग वो होता है कि जो मर्ज होता है कश्मीर कभी मर्ज नहीं हुआ इंडिया में कश्मीर आपको इंडिया ने आजाद छोड़ दिया था राजा हरी सिंह की कहने से तो पहले आपकी आजादी में दखल किसने दिया पाकिस्तान ने की इंडिया ने अजीत जी देखिए एक मिनट एक एक करके बोले जी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा जी एक एक करके बोलो जी सारे कश्मीर जम्मू कश्मीर के उस वक्त की हुकूमत और पाकिस्तान ने स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट पे साइन किया वेर एज इंडिया डिड नॉट साइन दैट स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट ओके सो पाकिस्तान लोग ऑलवेज पाकिस्तान लोग पाकिस्तान लोग अपने ऑलवेज अपने हेन्स से इंडिया जो है वो इसको हड़प लेगा एंड दैट इज वॉज द प्रॉब्लम देर वॉज द प्रॉब्लम एंड महाराजा के खिलाफ रिटर्निंग हो रहा है 
राजा ने कहा इंडिया ने मान लिया था और इसको हटने की जो कार्रवाई की तो पहले पाकिस्तान ने मेरे ख्याल अजीत जी अजीत जी अजीत जी शिराज जी इरफान जी मेरे ख्याल ना अभी डिबेट जी है जिस गलते करनी चाहते हैं वो तो काफ़ी पिछे जा चुकी है इस मुद्दे के उपर असी बहुत बार इतने डिबेट कर चुके हैं कि जम्मू कश्मीर की भारत का अंग है कि पाकिस्तान का अंग है ज नहीं है सारे दर्शक जानते हैं कि जो उन्नीस सौ संताली आजादी मिली थी जम्मू कश्मीर एक वक्री स्टेट सी उस तो और उस तो बाद जो भारत ने वो मदद की है पाकिस्तान वालों कबायलिया वालों जो अटैक होया उस मदद दे इस दे जी आर्मी उत्थे गई सी उस तो बाद भी कश्मीर के वजीर आजम हों गल तो साडे दर्शक जाणू ने असी वह डिस्कस नहीं करना चाहते वो वह हल जो है वो उस गल की वो सियासी मुद्दा उसू सियासत के तौर पर सुलझाने की कोशिश होगी पर जो अज की तरीक देे सारे को जम्मू कश्मीर का मुद्दा है वो ये नहीं है कि जम्मू कश्मीर की आजादी होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए कौन के पार्ट से अज मुद्दा यह है कि जम्मू कश्मीर के लोग अनरैसट में जी रहे हैं एक एक डर जी रहे हैं आर्मी फोर्स उ जबरदस्ती प्रोटेस्ट रोकने की कोशिश कर रही हैं वो लोगों दान जा रही जख्मी हो रहे हैं हस्पताल जख्मिया के नाल भरे हुए ने राजनाथ सिंह की फेरी उन्होंने रोकने वास्ते शांति स्थापित करने वास्ते मेरा ख्याल है जो आप गलबात ये आले दुआले रखा तो ज्यादा वाइया होगा क्योंकि मैं थोड़ा मौका दे सकूंगी जी कृपा करके हिस्ट्री वाल ना जाओ अज के मुद्दे से गल करो कि अज जम्मू कश्मीर की चीज की लड़ है जी जी देखिए जी अगर राजनाथ सिंह जी और सेंट्रल गवर्नमेंट इफ वॉन्ट एड डिप्लोमैटिक सोल्यूशन बातचीत से हल करना चाहते नॉट अगेन मिलिटराइज कश्मीर दे हैव टेक एडिशनल फोर्सेस सीआरपीएफ एंड बीएसएफ अगेन जो कश्मीर जो कश्मीर की सिटीज है टाउन्स है विलेजेस है दे अगेन बीइंग शिराज शिराज मीर जी आप मुझे एक और बात बताइए वहां पे वहां पे जैसे शिराज मीर जी वहां पे पत्थर की घटनाएं दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं इलाकों में और और वाइडर एरिए में बढ़ती जा रही हैं तो अगर जो जो सरकार वहां पे कंट्रोल कर रही है उसको उसको कंट्रोल करने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा हम मैं बिल्कुल सहमत हूं कि पायलट गन का एक मिनट आप बिल्कुल ऐसे कि नहीं हो सकता है जब सामने से सामने से शिराज जी शिराज जी आप एक बार मेरी बात सुन ले अजीत जी सामने से अगर वो शांति से बात करने आएंगे तो शांति से बात भी हो सकती है सीधी सी बात है अगर हजूम निकल के पत्थर मारेगा तो कुछ ना कुछ तो सामने से रोकने के लिए पोस्ट प्रोटेस्ट को जो सामने से कार्रवाई की जानी है ये तो दोनों तरफों से दोनों तरफों से जो है शुरुआत होनी चाहिए आप इसको इस तरह से क्यों नहीं लेते कि जो लोग प्रोटेस्ट करने के लिए रोड पे निकल रहे हैं वो पत्थर मारना बंद करें उनमें से कुछ लोग जो जो उनको रिप्रेजेंट करते हैं वो निकल के सामने आए वो बातचीत की ऑफर करें गवर्नमेंट ऑफर दे रही है बात हो सकती है ये इंसानियत जमहूरियत कश्मीरियत ये बातें भी आप इतनी बार उछाली जा चुकी हैं कि दे डोंट मीन एनीथिंग सो एवरी वट एवर स्टेटमेंट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट जैसे मोदी जी ने बोला या राजनीति सिंह ने बोला दे हैव टू बी मेट विद सम एक्शन देर एक्शन आर कंट्रीब्यू टू वर्क देर स्टेट वाइज आप स्टेटमेंट में दे रहे हैं इंसानियत जमहूरियत कश्मीरियत और भेज रहे फौजें भेज रहे बी एस एफ वालों को और भेज रहे हैं सीआरपीएफ कश्मीर को घुसने के लिए तो दे आर नॉट यू नो दैट इज दैट इज आर नॉट सिंसियर शिराज जी मेरे साथ शब्दीत जी जुड़ चुके हैं चंडीगढ़ से मैं चाहूंगा कि वो भी अपने विचार जो हैं इस डिबेट में जुड़ दें शब्दीत जी गो हेड जी हाँ जी हाँ जी कुलवीर जी थैंक यू देखो कुलवीर जी मैं ये समझ आ कि जम्मू कश्मीर के हालात किमें खराब हो रहे उन्नीस सौ संताली तो लैके दो हजार सोलह तक ये बारे बहुत चर्चा की जा सकती है साढ़े सामने सवाल यह है कि जम्मू कश्मीर के बुरे तो बुरे हालात के इना लंबा करफ्यू कदे नहीं चलिया बुरे तो बुरे हालात के आम लोगों की सुरक्षा बलों की टक्कर एने लोगों की कदे मौत नहीं हुई जो कश्मीर के जो हालात बहुत बुरे मने जाते सन जो ये मनिया जाता है कि उत्थे मिलीटेंटा की गिनती बहुत ज्यादा वा वो बहुत ज्यादा 
शिराज जी प्लीज आप शब्दीत जी को बात कंप्लीट करने दीजिए उसके बाद मैं आपको और इरफान जी को एक बार दोबारा लूंगा जी शिराज जी 